Pasamos a tomar acción sobre el proyecto L23, situación de los derechos humanos en Burundi. Y le doy la palabra para introducirlo al embajador de la República Checa en nombre de la Unión Europea. Mr. President, I have the honor to present on behalf of the European Union draft resolution L23 entitled Situation of Human Rights in Burundi. Last September, the Council decided to end the mandate of the UN Commissioner of Inquiry and, re and to replace it with a special rapporteur. The decision was inspired by the new government's encouraging statements and gestures. We wanted to express our appreciation for those developments by turning the page also here at the Human Rights Council. At the same time, as in all countries, transitions take time. Both the Acting High Commissioner and the Special Reporter confirm that there is still much room for improvement with regard to the human rights situation in Burundi. For those reasons, the EU is proposing that the mandate of the Special Reporter be renewed in order to give the mandate holder more time and space. A Special Reporter is the mechanism par excellence to accompany governments on their path towards further progress. The mandate holder, furthermore, furthermore, only took up office early June, which is barely four months ago. Mr. President, we appreciate the fact that the delegation of Burundi came to the informal consultations this year. Unfortunately, it did not lead to a concrete conversation on how to carry this forward. But it remains our sincere hope that we will be able, at some point, to develop a common way forward. However, it is Burundi that holds the key. For these reasons, we call upon all member states of this Council to adopt this resolution by consensus. I thank you. Thank you. Me informa la Secretaría que este proyecto tiene dos L23, dos copatrocinadores adicionales. Consulto si hay delegaciones que desean hacer comentarios generales sobre este proyecto L23. La delegación de Côte d'Ivoire, vos sabés la palabra. Gracias, señor presidente. Thank you, President. It is my honor to be making this general comment African. on behalf of the African group. African the African group welcomes the progress made by the government of Burundi in the area of respecting human rights, particularly in the area of combating human smuggling and the combating of human smuggling and combating human smuggling. The group African is very happy with several reforms initiated by the government in the domain of good governance, of justice, of social liberty, of opinion, of the press, of the promotion of social and economic rights, of humanitarian, civil and political rights, and of reconciliation and national reconciliation. The group African note with African satisfaction the measures taken by the government in order to disengage the prisons through the mise en œuvre of the grace presidential and the release of several thousand prisoners. The African group is very happy in particular the return of Burundi on the international scene and the return of several human rights defenders and political actors to the action of the judiciary and the reaction of the ainsi que la réouverture de certains médias et des organisations de la société civile. Le groupe africain rappelle les dernières décisions prises par certains partenaires du Burundi, dont les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, de lever toutes les sanctions qui avaient été prises dans la foulée de la situation de 2015 en guise de reconnaissance des efforts du Burundi en matière de droits de l'homme et du retour de la stabilité politique et sécuritaire dans le pays. L'on se souviendra aussi que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de retirer le Burundi de son agenda politique et que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de lui emboîter le pas en retirant le Burundi de son ordre du jour et en mettant fin au mandat de la mission d'observateur des droits de l'homme et des paix militaires de l'Union africaine au Burundi. Le groupe africain encourage le gouvernement du Burundi à persévérer avec beaucoup de détermination dans la mise en œuvre 
and, and show results in the complete implementation of the recommendations put forward by the international experts and the High Commissioner's Office of the United Nations for Human Rights during its Universal Periodic Review. The African group deplores what it considers to be a solitary step taken by our European, by European partners to continue to wish to submit or subject uh, Burundi to a monitoring system in this avalanche of measures against already vulnerable uh, people. The people are already victims and such an approach is counterproductive and may give rise to an escalation. The African group believes that cooperation, dialogue, technical assistance and capacity building for the national human rights institutions is the best path to tread. The African group encourages the dialogue underway between the different parties uh, to show confidence and mutual respect and to ensure that whatever is done is respectful of the sovereignty of Burundi in accordance with the Charter of the United Nations. We would recognize that human rights protection mechanisms are of vital importance for the entire country, above all Burundi, and constitute an essential tool in the chain of measures to protect and promote human rights. Lastly, the African group would like to thank the Human Rights Council for its unremitting efforts to promote human rights in Africa and the attention it pays to the situation in each country. Thank you very much. Thank you. I now give the floor to the delegation of China. Mr. President, China has always maintained that all parties should address the differences in the field of human rights through constructive dialogue and cooperation. We oppose of human rights issues. We establishment of country-specific mechanisms without the consent of the country concerned. Transfer Resolution L23 ignores the efforts made to promote and protect human rights achieved. This is a request to the Council to the Situation Draft the resolution L23 and a vote against and a vote to other member states to do likewise. Thank you, Mr. President. Are there any Bueno, no, en primer lugar le no. vamos a dar la palabra, por supuesto, eh, al país concernido. Le doy la palabra a la delegación de Burundi. Tiene la palabra. Gracias. Merci, monsieur le président. Au moment où tout le reste de la communauté internationale a enfin reconnu l'existence de plusieurs facteurs et signaux positifs de la situation qui prévaut au Burundi, à tel point que le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la même Union européenne et Tesla, ont tous décidé de changer leur vision sur le Burundi et l'ont enlevé de leur agenda politique. Nous regrettons l'attitude ambivalent and it was decided on Burundi. Without Burundi, what happens back does not concern us. Burundi has made last strides forward in the area of human rights today more than yesterday. 
pour tous est une réalité au Burundi. Les droits humains, dans le droit d'expression et de presse, sont respectés sur toute l'étendue du territoire Le gouvernement a pris des mesures appropriées en vue de désengorger les prisons à travers la mise en œuvre de la grâce présidentielle et la mise en liberté conditionnelle de plusieurs milliers de prisonniers. On signalera aussi les mesures de la réforme judiciaire et de la réaccréditation au statut A de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ainsi que le retour du Burundi sur la scène régionale et internationale. au monde n'est parfait en matière des droits humains, car il y a toujours une fenêtre à l'amélioration pour tous. Le Burundi s'est engagé avec beaucoup de détermination dans la mise en œuvre intégrale des recommandations formulées par des experts internationaux et le Haut Commissariat des droits humains et des droits de l'Homme au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme lors de son examen périodique universel. Malheureusement, pour certains, c'est ceux qui For portent le flambeau de certaines institutions de notre organisation découragent ce développement positif par la politisation à outrance des droits de l'homme, les principes démocratiques et la lutte contre l'impunité. Il est grand temps que le Haut Commissariat des droits de l'homme soit en diapason avec l'ensemble des États membres pour avoir une lecture commune de la direction des politiques de nos pays, au lieu de vouloir téléguider ces actions à travers des commissions et mécanismes et des rapporteurs spéciaux qui ont été imposés pour satisfaire les États tiers. Le moment est venu pour que les Nations Unies reconnaissent les avancées réalisées par le Burundi depuis 17 ans et comprennent que le statut de pays fragile ne s'applique plus sur le Burundi. Le peuple burundais est plus que jamais déterminé à s'occuper de son développement harmonieux et estime à juste titre que tout mécanisme ou organe spécial externe de monitoring des droits humains ne saurait se justifier et ne ferait que plutôt alimenter les tensions inutiles entre le Burundi et ses partenaires. Au regard de tout cela, le Burundi voudrait réaffirmer encore une fois qu'il s'inscrit en faux contre son mécanisme sélectif et politique et réitère son refus de coopérer avec lui une fois son mandat renouvelé par forcing de certains pays de l'Union européenne qui remorquent que d'autres dans cette dérive contre-productive, contre à savoir paternaliste. En conclusion, le Burundi réitère encore une fois l'importance qu'il attache à la question des droits de l'homme, un des trois piliers de l'action des Nations Unies, qui sont la paix et la sécurité pour tous, les droits humains et le développement durable et inclusif. Je vous remercie. Merci. Eh, informo que la Secretaría me ha informado que existe un pacto presupuestario en este proyecto del 23 de 500.000 dólares americanos. Consulto si hay delegaciones que desean hacer explicación de voto antes de la votación. La delegación de Venezuela tiene la palabra. Gracias, Presidente. Venezuela se opone al proyecto de resolución L23. Rechazamos este proyecto de resolución desbalanceado, injerencista y totalmente politizado. Reedita el asedio de larga data contra Burundi que pronto alcanzará ya una década. No existe ningún fundamento válido para renovar el mandato del relator especial que se impone, que no sea otro que la intención de los patrocinadores de esta iniciativa de seguir empleando los derechos humanos como instrumento político con la finalidad de producir informes contra el país, sesgados y elaborados a partir de fuentes que no gozan de credibilidad. El relator especial, cuyo mandato se pretende renovar, no cuenta con el apoyo de Burundi y no prestará ningún beneficio a la protección de los derechos humanos. Será un instrumento politizado más que servirá para asediar al gobierno de Burundi y para malgastar recursos de Naciones Unidas. Por ello rechazamos la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos que representa la imposición de estos hostiles mandatos y seguiremos exhortando a este Consejo para que abandone la práctica indebida de la selectividad, la politización y dobles estándares que implican el establecimiento de mandatos que no cuentan con el consentimiento de los países concernidos y que comprometen seriamente nuestra credibilidad. 
countries and undermine our own credibility. Mr. President, Burundi has shown uh, in good faith its willingness to cooperate uh, with this council and its mechanisms. We appreciate the progress made by the country in consolidating peace and its political and social stability, in addition to strengthening institutions like the National Independent Human Rights Commission established in accordance with the Paris Principles. The Burundian government in full exercise of its sovereignty will be able to overcome together with its people the shared challenges that all nations face in their attempt to guarantee Burundi the primacy of human rights. Burundi requires the solidarity, assistance and cooperation of the international community to continue to uphold the human rights of its people and not hostile mechanisms which uh, do nothing to help as has been proven. Therefore, for the reasons above, we will vote against this draft resolution and would invite other members to proceed likewise uh, in accordance with the recorded vote requested by China. Thank you. Somalia. President, I now call on Somalia. Thank you, Mr. President. In recent years, the government of Burundi put in place various reforms aimed at the improvement and strengthening the capacity of the in national institutions in order to effectively promote the political, social, and economic rights of the Burundians and also to guarantee a social justice and cultural of good governance in the country. These efforts permitted the country not only to improve its human rights record, but also to send a positive signal to many region, regional and international entities, including the Security Council of the United Nations, the Council of Peace and Security of the African Union, the international organizations of the Francophones, to mention few among others. In this regard, we welcome the decision taken by these institutions to withdraw Burundi to their agenda and to normalize their relationship with the Burundi authorities as a tribute to its effort and achieving an achievement in promoting a culture of human rights in the nationwide. Mr. President, the delegation is of, uh, the, the, my delegation is one of the view that this council should recognize these positive developments and to do the same by withdrawing Burundi's from item four of its agenda and by engaging a constructive dialogue and, cons and cooperation with the government of Burundi through assistance and capacity building programs which are in line with the national needs and priorities. Mr. President, it's highly regrettable that the European Union again brought once again to the Council's attention this draft resolution, which does not have the consent also the country's consent. In this regard, we reiterate our call to all member states of this esteemed Council to respect the principle of sovereignty enshrined in the Charter of the United Nations. Against this background, Somalia also calls for a vote on this draft resolution L23, which we will vote against and invite other members of this council to do the same. I thank you, Mr. President. Thank you. Any other explanation of vote before the vote? So, on the uh, al pedido de la delegación de delegaciones de China, Venezuela y Somalia, vamos a tomar acción en el proyecto L23, situación de los derechos humanos en Burundi. Solicito a la Secretaría que abra el dispositivo de votación y que las delegaciones registren su voto, por favor. Consulto si todas las delegaciones han registrado su voto y si es correcto en la pantalla. Si es así, se cierra el dispositivo de votación. El resultado de la votación es 22 votos a favor. 12 votos en contra, 13 votos en abstención. Por lo tanto, el proyecto L23, situación de los derechos humanos en Burundi, queda adoptado por este Consejo.